আসসালামু আলাইকুম আমি ডাক্তার ইয়াসা মোহাম্মদ ফারুক প্রিভেন্টিভ মেডিসিন এবং ফেরিমেডিসিন স্পেশালিস্ট স্বাস্থ্য হেলথ টিপস চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টু ভিউয়ার্স ক্রিটিনিন নামের সাথে আমরা সকলেই কম বেশি কিছুটা হলো পরিচিত কিন্তু এটা ছাড়াও আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বস্তু যা কিডনির স্বাস্থ্যের জন্য বড় একটি ইন্ডিকেটর আর তা হলো প্রোটিন ইউরিয়া এই প্রোটিন ইউরিয়া কি আপনার ইউরিনে অতিরিক্ত প্রোটিনের উপস্থিতি সাধারণ অবস্থায় এটা অনুপস্থিত থাকে কারণ কিডনি ফিল্টারের মতো কাজ করে অতিরিক্ত লবণ এবং পানি বডি থেকে বের করে দেয় আর প্রোটিনকে প্রিজার্ভ করে আপনার ইউনিয়ের মাধ্যমে কি পরিমাণ প্রোটিন এবং কি পরিমাণ ক্রিটিনে পাস করছে তা আপনার কিডনির সুস্থতা নিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে থাকে প্রথমত কিডনি যখন ড্যামেজ হয়ে যায় বা যেতে থাকে তখন ইউরিনের মাধ্যমে যথাযথ পরিমাণে ক্রিটিনিন পাস করতে পারে না যার ফলশ্রুতিতে রক্তে ক্রিটিন মাত্রা বেড়ে যায় দ্বিতীয়ত যখন কিডনি ড্যামেজ হয় তখন কিডনি অধিক হারে প্রোটিন লিক করে বডি থেকে বের করে দিতে থাকে আর তখনই ইউরিনের মধ্যে প্রোটিনের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় এটাকে বলে প্রোটিন ইউরিয়া ওকে তাহলে এই প্রোটিন ইউরিয়ার লক্ষণ কি ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কমন সাইন হলো ফোমি ইউরিন অর্থাৎ ইউরিনে প্রচুর পরিমাণে ফেনা তৈরি হওয়া যা ইউরিনে প্রোটিনের উপস্থিতিকে ইন্ডিকেট করে দ্বিতীয়ত শরীর ফুলে যাওয়া বিশেষ করে হাত পা এবং চেহারা আর ড্যামেজ কিডনি বডির ফুইড ব্যালেন্সকে মেনটেন করতে পারে না যার ফলশ্রুতিতে শরীরে ক্লান্তি ভাব দুর্বলতা কোনো কিছুতেই স্বস্তি বোধ না করা আর ভালো না লাগা কাজ করতে থাকে এই প্রোটিন ইউরিয়া কিডনি ড্যামেজেরই সতর্ক সংকেত কিডনি ড্যামেজ হলে ব্লাড প্রেশার বেড়ে যায় কারণ ড্যামেজ কিডনি বডির ফ্লুইড লেভেলকে রেগুলেট করতে পারে না যার ফলে বডিতে লবণ ও পানির পরিমাণ বেড়ে যায় যেটা পোটেন্সিয়ালি আপনার ব্লাড প্রেশারকে বাড়িয়ে দেয় যদিও হাই ব্লাড প্রেশার নিজেও একটা মেজর রিস্ক ফ্যাক্টর ফর কিডনি ডিজিজ অর্থাৎ হাই ব্লাড প্রেশারের জন্য কিডনি ড্যামেজ হতে পারে আবার কিডনি ড্যামেজের জন্য হাই ব্লাড প্রেশার হতে পারে সুতরাং ইউরিনের প্রোটিনের উপস্থিতিকে কোনোভাবেই আন্ডার এস্টিমেট করা যাবে না ইউরিনের প্রতিনিয়ত প্রোটিনের উপস্থিতি রেনাল টিস্যুতে ইনফ্লামেশন অ্যান্ড স্কারিং অর্থাৎ প্রদাহ এবং ক্ষত তৈরি করে যার ফলে কিডনি রক্ত ফিল্টারিংয়ে বাধাগ্রস্ত হয় আর তা ধীরে ধীরে সিকেডি বা কোনো কিডনি ডিজিজের রূপ নেয় পরিশেষে সিভিয়ার কন্ডিশনে কিডনি ফেলিওর ডেভেলপ করে কিন্তু আপনি জানেন কি কিছু ভিটামিনস এই প্রোটিনিয়া লাগবে বড় ভূমিকা পালন করে থাকে যদি জেনে না থাকেন তবে একটু সতর্ক হয়ে মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করুন কারণ আজকের এপিসোডে কিছু ভিটামিনস এবং হেল্পফুল টিপস দেওয়া থাকবে যা প্রোটিন ইউরিয়া ট্রিটমেন্ট এবং ইম্পর্টেন্ট রেমেডি হিসাবে কাজে লাগবে তাহলে শুরু করা যাক এক নাম্বার ভিটামিন ডি বডিতে ভিটামিন ডি এর ঘাটতিজনিত কারণে শরীরে ক্লান্তি ভাব হাড় এবং মাংসপেশিতে দুর্বলতা এবং দ্রুতই কিডনির সুস্বাস্থ্য হ্রাস পাওয়া পরিলক্ষিত হয় অপরপক্ষে ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্ট কিংবা ন্যাচারালি ভিটামিন ডি গ্রহণের মাধ্যমে প্রোটিন ইউরিয়া রিলিফ এবং ট্রিটমেন্টে বড় ভূমিকা পালন করে থাকে স্টাডিতে দেখা গেছে যে ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি খুবই কমন প্রোটিন ইউরিয়া কিডনি ড্যামেজ এবং কোনো কিডনি ডিজিজ রোগীদের ক্ষেত্রে যার মধ্যে তিরিশ থেকে সত্তর বা রোগীর ক্ষেত্রেই তাদের বডিতে ভিটামিন ডি লেভেলের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয় এ ধরনের আরও স্টাডিতে দেখা গেছে যে ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্টের ফলে সিকেডি পেশেন্টদের প্রোটিন ইউরিয়া সিগনিফিকেন্টলি কমে আনে কিন্তু কিভাবে। প্রথমত ভিটামিন ডি গাঁট থেকে ক্যালসিয়াম অ্যাবজর্শনের মাধ্যমে ব্লাডে এডুকেট পরিমাণে ক্যালসিয়ামের উপস্থিতি নিশ্চিত করে ক্যালসিয়াম প্রপার কিডনি ফাংশনের জন্য খুবই অ্যাসেন্সিয়াল যা কিনা কিডনি সেলের স্ট্রাকচারাল এবং ফাংশনাল ইউনিটকে মেনটেন করে কিছু রিসেন্ট স্টাডিতে দেখা গেছে যে ভিটামিন ডি ক্যালকুলেট ডোজে গ্রহণ করার ফলে প্রোটিন ইউরিয়া খুব দ্রুতই হ্রাস পেতে থাকে অনেক এক্সপার্টই টোয়েন্টি ফাইভ মাইক্রোগ্রাম ভিটামিন ডি দৈনিক গ্রহণের জন্য রিকমেন্ড করে থাকেন কিন্তু তা প্রত্যেকের জন্যই একই হারে সুইটেবল নাও হতে পারে সেক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই আপনার ডক্টরের পরামর্শ মোতাবেক আপনার কিডনি এবং বডির কন্ডিশনের উপর ভিত্তি করে ভিটামিন ডি গ্রহণ করতে হবে দুই ভিটামিন কে টু আগেই বলা হয়েছে যে ভিটামিন ডি ক্যালসিয়াম অ্যাবজর্শনে হেল্প করে যা বোন গ্রোথ এবং কিডনি হেলথের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এখানেই হলো আসল টুইস্ট পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন কে টু ছাড়া ক্যালসিয়াম রং প্লেসে স্থানান্তরিত হয় যেমন রক্তনালী এবং কিডনি এটা একটা বিগ প্রবলেম কারণ এতে করে ক্যালসিফিকেশন হয় ফলে রক্তনালীতে ক্যালসিয়ামের আধিক্যের কারণে রক্তনালী স্টিফ বা শক্ত হয়ে যাওয়া ব্লাড প্রেশার বেড়ে যাওয়া 
এবং পটেনশিয়ালি কিডনি ড্যামেজ হয়ে যাওয়া পরিলক্ষিত হয়ে থাকে আপনি যখন ভিটামিন কে টু ভিটামিন ডি এর সাথে গ্রহণ করবেন তখন ক্যালসিয়াম সঠিক প্লেসে যেমন বোনসে রিপ্লেস হবে সুতরাং ভিটামিন কে টু ভিটামিন ডি এর সাথে গ্রহণ করাও সঠিক স্মার্টনেস স্পেশালি যদি আপনার হাই ক্যালসিয়াম লেভেল প্রোটিনেরিয়া কিংবা কিডনি ড্যামেজ থেকে থাকে তিন রেশি মাশরুম এটা যে শুধুমাত্র ভিটামিন সমৃদ্ধ তাই নয় এটা প্রবাবলি ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ন্যাচারাল রেমেডি টু ট্রিট প্রোটিনেরিয়া অ্যান্ড রিপেয়ার ড্যামেজ কিডনিস এটার মধ্যে এমন কিছু স্পেশাল কম্পোনেন্ট থাকে যার কিডনির নেফ্রনের উপর প্রোটেকটিভ ইফেক্ট রয়েছে ও নেফ্রন হলো কিডনির ফিল্ট্রেশন ইউনিট জার্নালে প্রকাশিত ফাইটোথেরাপি রিসার্চে দেখা গেছে যে ব্রেইসি মাশরুম এক্সট্র্যাক্ট প্রোটিনেরিয়া সিগনিফিকেন্টলি কমিয়ে আনে আইজিএ নেফ্রোপ্যাথি রোগীদের ক্ষেত্রে যা এক ধরনের কিডনি ডিজিজ যেখানে এক্সেসিভ অ্যামাউন্ট অফ প্রোটিন লিকেজ হয়ে থাকে ফাইটোমেডিসিন জার্নালে প্রকাশিত গবেষণায় দেখা গেছে যে রেশি মাশরুম এক্সট্র্যাক্ট কোনিক কিডনি ডিজিজ রোগীদের ক্ষেত্রে কিডনি ফাংশন ইম্প্রুভ করে কিডনি সেলকে প্রোটেকশন এবং কিডনি ইনফ্লামেশন দূর করার মাধ্যমে গবেষণালব্ধ সাজেশন অনুযায়ী রেশি মাশরুমে যে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট এবং অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি প্রপার্টিস থাকে তা ইফেক্টিভলি হার্মফুল ফ্রি রেডিকেলগুলোকে নিউট্রালাইজ করে দেয় এটা আরও কি করে কিডনির ইউনিট তথা নেফ্রনের আউটার লেয়ারকে প্রোটেকশন দিয়ে থাকে যার ফলে নেফ্রন ড্যামেজের হাত থেকে রক্ষা পায় এভাবে প্রোটিনেরিয়া এবং কিডনি ড্যামেজের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করে এই রেশি মাশরুম বিভিন্নভাবে খেতে পারেন এমনকি পাউডার এবং সাপ্লিমেন্ট হিসাবে খেতে পারেন ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট ডোজ হলো সাতশো পঞ্চাশ থেকে এগারোশো মিলিগ্রাম তবে প্রত্যেক আলাদা আলাদা রোগীর ক্ষেত্রে ডোজের তারতম হতে পারে তা আপনি আপনার হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারের কাছ থেকে নিশ্চিত হয়ে নেবেন চার এআরভিস এনজিওটেনসিন ডিসেপ্ট ব্লকার্স সংক্ষেপে যাকে আপস বলে এটা কমনলি বিভিন্ন কন্ডিশন যেমন হাই ব্লাড প্রেশার হার্ট ফেলুর এবং কিডনি ডিজিজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে এটা রক্তের এনজিওটেনসিন টু নামক হরমোনের অ্যাকশনকে ব্লক করার মাধ্যমে কাজ করে থাকে এই অ্যানজিওটেনসিন টু রক্ত নালীকে সংকুচিত করে ব্লাড প্রেশার বাড়িয়ে দেয় এ আর্স অ্যানজিওটেনসিন টুকে ব্লক করে ব্লাড প্রেসারকে রিল্যাক্স এবং ডাইলেট করে ব্লাড প্রেশার কমিয়ে আনে এই রিল্যাক্সেশন ইফেক্ট কিডনির ফিল্টেশন ইউনিট তথা গ্লোমিরুলাইয়ের উপর চাপ কমিয়ে প্রোটিন লিকেজ কমাতে সহায়তা করে থাকে পাঁচ ম্যাগনেশিয়াম কিডনি পেশেন্টদের ক্ষেত্রে ম্যাগনেশিয়াম ডেফিসিয়েন্সি ভেরি কমন ম্যাগনেশিয়াম ডেফিসিয়েন্সি হলে ভিটামিন ডি ভালোভাবে কাজ করতে পারে না ইনফ্যাক্ট স্টাডিতে দেখা গেছে যে ম্যাগনেশিয়ামের ঘাটতির ফলে সেভেন্টি কিডনি পেশেন্টের ভিটামিন ডি স্টোর হতে পারে না কারণ ম্যাগনেশিয়াম ভিটামিন ডি কে ক্যালসি ট্রায়ালে কনভার্ট করতে হেল্প করে থাকে ক্যালসি ট্রায়াল হলো ফর্ম অফ ভিটামিন ডি যা ক্যালসি ট্রায়াল রিসেপ্টরের সাথে ইন্টারেক্ট করে বায়োলজিক্যাল ইফেক্ট তৈরি করে সুতরাং এনাফ ম্যাগনেশিয়ামের অভাবে ভিটামিন ডি ক্যালসি ট্রায়ালে রূপান্তরে বাধাগ্রস্ত হয় বডিতে ভিটামিন ডি এর ঘাটতির অ্যাক্টিভিটিগুলো পরিলক্ষিত হয় শুধু কি তাই এই ম্যাগনেশিয়াম ইন্টেস্টাইন থেকে ভিটামিন ডি অ্যাবজর্পশনও হেল্প করে থাকে একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের জন্য ডেইলি ইনটেক ম্যাগনেশিয়াম রিকোয়ারমেন্ট হলো চারশো থেকে চারশো মিলিগ্রাম আর মহিলার জন্য তিনশো থেকে তিনশো মিলিগ্রাম আপনি এই এনাফ ম্যাগনেশিয়াম বিভিন্ন প্রকারের সবুজ শাক সবজি ও সাপ্লিমেন্ট থেকেও পেতে পারেন তবে তা অবশ্যই আপনার চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী পরিমাণ নিরূপণ করে নেবেন টু ভিউয়ার্স আশা করি এই ভিডিওটি আপনার ভালো লেগেছে তাই আর দেরি না করে এই ভিডিওতে লাইক দিন কমেন্ট করুন শেয়ার করুন আর আমাদের এই স্বাস্থ্য হেলথ টিপস চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের পাশেই থাকুন আর এ পর্যন্তই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ